toda la amada audiencia que se encuentra sintonizando la radio FM Rema 94.9. Que Dios lo bendiga a todos, que tengan una hermosa tarde. ¿Quién tiene el agrado de saludarte en esta tarde? Es tu hermana en Cristo, Paola Cisneros. Y estaremos compartiendo dos horas de programación, sí, dos horas donde estaremos compartiendo palabras de Dios, donde estaremos escuchando bellas alabanzas. Y usted que quiere y puede unirse eh, con sus comentarios lo puede estar haciendo eh, ya en minutos más estaremos pasando nuestra vía de comunicación quiero contarte que este programa se llama Impacto de Fuente de Vida, somos de la Iglesia Pentecostal Compasión de Jesús y a mi lado se encuentra nuestra hermana Silvia que también estará eh, saludando a la audiencia Dios te bendiga hermana Silvia Amén, buenas tardes querida audiencia los saludo con la preciosa paz del Señor Jesús y bueno, espero que como todos los sábados de 17 a 19 nos estén acompañando y que cada uno reciba su bendición ¿no? y la respuesta que está esperando del Señor. Dios los bendiga. Ahí está, amada audiencia. Hemos eh, compartido nuestro saludo y también queremos compartir con todos ustedes nuestra vía de comunicación sí, donde usted va a estar dejando su mensajito de texto o quizás su pedido de oración o por qué no un pedido de alabanza y bueno y estaremos compartiendo vamos a estar compartiendo dos horas de programación así que eh, no se no se aparte de, de, del dial no se aparte usted que nos está viendo en facebook y también tiene la oportunidad de compartir para que más personas también puedan ser partícipes de esta hermosa tarde donde estaremos compartiendo palabra de bendición porque sabemos hermana Silvia que la palabra del Señor nos dice que la bendición de Dios proviene del oír y el oír la palabra de Dios Amén. Por, por eso que usted si usted tiene la oportunidad de compartir en su Facebook lo puede estar haciendo así más personas pueden oír la palabra de Dios y puedan alcanzar eh, también una bendición porque no nosotros todos somos parte de un una cadena de un eslabón, ¿no es cierto? Vamos, somos cada uno, es un eslabón para otras personas también puedan escuchar y puedan recibir de Amén. Dios en estos tiempos que son bastante difíciles. Así que bueno, vamos a estar compartiendo nuestra vía de comunicación. Es el 11 34 83 40 71. 11 34 83 40 71. Ahí usted puede dejar solamente un mensaje de texto porque no, no se reciben llamados, sino a mensajes de audio o quizás mensajes de texto. Usted puede dejar su pedido y lo estaremos anotando. Si no, también están los teléfonos de la radio donde ahí usted sí se puede estar comunicando, que es el 11 37 78 18 09. 11 37 78 18 09. Usted se va a estar comunicando y ahí nuestro hermano Facundo también nos estará pasando los mensajitos. También lo puede hacer eh, vía Facebook, como decíamos hace un ratito, lo puede buscar en FM Rema Rema y ahí, bueno, también nos, va, nos estarán viendo, ¿no? Amén. Y bueno, y si no por Instagram, también fm-rema94.9. Y si usted quizás no tiene redes sociales, pero tiene la, eh, se puede descargar la aplicación, usted va a ir al Play Store, va a buscar Suena Libre y ahí va a poner... Eh, FM Rema y ahí va a descargar y ahí va a tener toda la programación no solo esta sino las la de las que están durante los días ahí usted lo va a tener completito a la programación Amén Así que amada audiencia ahí tenemos nuestra vía de comunicación estaremos esperando ya su, 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 su mensajito su, su pedido de oración y vamos a ir a una alabanza ya para ir eh, entrando en el ambiente como Amén. quien dice Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador 
que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. que con su alabanza perfume mi trono me dé ese lugar una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error iglesia despierta ya llegó el momento de tu Redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Se sientan seguras y llenas de paz Y donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? 
Ahí está, amada audiencia, estuvimos compartiendo dos hermosas alabanzas donde cada una de ellas hablaba acerca de la importancia, usted que prestó atención, de la importancia de volver a los pies de Jesús. Quizás usted es una persona que antes concurría a una iglesia cristiana o quizás era un predicador de la palabra de Dios, era una persona que oraba y buscaba, pero por causa de las luchas, las pruebas, las dificultades el enemigo ha tendido un lazo, una trampa y usted sin darse cuenta se ha enfriado, se ha apartado de los caminos del Señor pero en esta tarde el Espíritu Santo de Dios que conoce los corazones, que conoce las mentes, Él sabe la necesidad de su pueblo, por eso a través de las alabanzas el Señor también habla, hermana Silvia, Amén. el Señor Señor también manifiesta en cada letra de, eh, de las personas ¿no? que tienen este don de alabar al Señor y el Señor inspira, ¿no es cierto?, para que nosotros como oidores podamos entender el mensaje que Dios quiere transmitir a través de la letra, a través de la alabanza. Es así, hermana. Es como hablábamos el sábado pasado, ¿no? Y como hablamos y comentamos todos los días que el Señor se mueve a través de las alabanzas. Y como decía la hermana Paola, los adoradores y, y los que hacen las alabanzas se basan en la, en la letra de la sana doctrina, ¿no? de la Biblia. Nos dan a conocer el, el Cristo que estamos buscando. 
nos hace conocer más a nuestro Dios Todopoderoso y nos hacen entender qué es lo que Dios quiere, ¿no? Como decía la hermana en estas dos alabanzas que, que hemos escuchado, eh, nos explican un poco cuál es la iglesia que el Señor quiere. Eh, si has prestado atención a la letra, eh, si no, por ejemplo, en Yo quiero una iglesia, eh, dice en la letra, hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Eh, también está relacionado con lo que hablaba recién la hermana Paola, ¿no? Si, si te perdiste, si te alejaste del Señor, eh, si un día le entregaste el corazón a Él y te apartaste, el Señor siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, a perdonar. Porque como hemos dicho más de una vez y, y está escrito en la palabra del Señor, Él perdona multitud de pecados y borra nuestras rebeliones. Acá nos está hablando también del, de la entrega del Señor, ¿no? del amor que nos tuvo, que entregó a su único Hijo y lo que padeció el Señor Jesús para tener esa iglesia que honrara y glorificara a su Padre y para que Él diera a conocer los deseos de su Padre, porque bien dice en la palabra, el que conoce a Él, conoce al que lo envió. Y el que rechaza a Jesús, rechaza también al que lo envió. Así que bueno, es bueno conocer ¿no? Cuando la voluntad del Señor, que siempre queremos saber cuál es su voluntad y qué, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchos con respecto a, a lo que es la iglesia se, se preguntan, ¿no? Algunos si, si está en el lugar correcto, si está en la iglesia correcta. Eh, esto también lo hemos hablado, pero bueno, a lo mejor para el que se, se conecta por primera vez, eh, una iglesia no es este mirar un lugar que está lleno de gente, sino que tiene que estar primordialmente lleno de Dios y del Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta? Dirán algunos, si estoy en el lugar correcto. Eh, primero no te podés ir de la iglesia como viniste, si estás angustiado, si estás triste, eh, si estás dolorido, si estás decepcionado. Eh, tenés que irte seguramente en paz y, y lleno del Señor, que, que para eso el Señor tiene su casa de oración, ¿no? para que nos conectemos con Él y para que Él pueda obrar en nuestros corazones y y limpiar también nuestras mentes ¿no? de nuestros malos pensamientos así que bueno siempre de, de buscar a, buscar al Señor y buscar esa iglesia de que sientas algo especial de que sientas y, y como dice el Señor en su palabra que por sus frutos lo conocerés así que los buenos frutos, los testimonios escuchar testimonios de gente que ha sido sanada de, de personas que han sido esclavizadas por espíritus de, de vicio y han sido, han sido libres. Eh, esos son los buenos frutos y, y también el ver el buen testimonio ¿no? que dé cada uno en el proceder, en, en obrar con amor, como nos dice el Señor Jesús, ¿no? hacia el prójimo. Así que bueno, más que nada no es, este como decimos más de una vez, una iglesia llena de gente con una con una linda orquesta o con un lindo ballet eh, si vamos a, a la palabra como nos basamos nosotros en la verdad y solamente en la palabra de Dios no es, no es lo, que, lo que Dios quiere no pidió llenar una iglesia sino que el Señor pidió que salgamos a llevar su palabra hasta el fin del mundo a ser discípulos, a evangelizar y a rescatar a los que se habían perdido ¿no? y los que están perdidos eh, llamarlos para que tengan la oportunidad también de ser salvos por eso te decimos más de una vez que el Señor se mueve a través de las alabanzas y prestas atención en las letras y te concentras en ese momento y dejas que el Señor entre una vez más en tu corazón y en tu mente para darte esa paz, esa paz sobrenatural que nos da como dice la palabra, la paz que Él nos da no es como la que el mundo nos da la paz del Señor no es pasajera eh, es para siempre y bueno, y que a veces nos distraemos no nos distraemos por ahí con la televisión o, o con otras cosas o, o con otros malos hábitos y, y vamos dejando de lado al Señor por eso cuando vienen las luchas y las pruebas porque como te dijimos más de una vez y te dijeron que, que el camino de, del cristiano es color de rosa y que no vas a tener problemas 
te mintieron eh, luchas vamos a tener con el Señor igual las vamos a vencer pero bueno, hay que pasarlas y, y el Señor nos puso para eso un espíritu de valentía, ¿no? Para afrontar cada lucha y, y cada prueba que el Señor nos pone en nuestro camino. Eh, es afrontarlos, es como dijimos, no quedarse en el desierto, sino atravesarlo. Ir por, ir por ese grito de victoria, ¿no? Como hizo Israel cuando pasaron el Mar Rojo en seco. No quedarse en el lugar de angustia y en el lugar de desesperación, sino que ir por la bendición. Eh, buscando, buscando del Señor no importa la condición en que te encuentres no importa la, las palabras negativas que te pueden decir lo que te rodean que, que no seas hipócrita, que no busques de Dios si estás lleno de pecados si sos un desastre eh, déjame recordarte que el Señor vino a rescatar ¿no? a los pecadores a sanar a los enfermos así que todos tenemos derecho a buscar del Señor, no importa en el momento duro que te encuentres o en el pecado en que te encuentres, para eso está el Señor, para, para liberarnos si, si confiamos en Él, si declaramos por nuestra boca eh, el pecado que estamos cometiendo. Eh, solo a Dios, no hace falta que se lo digas ni a, ni a un pastor, ni a una hermana en Cristo, ni a un siervo, ni a un profeta. Eh, es tu intimidad con Dios y, y confesarle, Señor, estoy fallando en esto. No puedo con esto y necesito que me ayudes. Y Él nos va a ayudar porque justamente ya lo repetí en la palabra, dice, sin mí nada podés hacer. Eh, no podemos con nuestras fuerzas, así que busquemos siempre la, que Dios nos acompañe con su fuerza, eh, moviendo su mano poderosa sobre la necesidad de cada uno de ellos, ayudándonos a, a vencer nuestras debilidades y a hacernos fuertes en las áreas que somos débiles ¿no? de todos modos el Señor nos dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad no se asusta de nuestras debilidades porque ya las conoce así que bueno, siempre, siempre buscar de, del Señor, no importa lo que te digan si te dicen que sos un hipócrita que no mereces eh, estar en la iglesia que no sos ningún santo desde ya te digo que en las iglesias no está no está lleno de santos sino todo lo contrario, lleno de pecadores que buscamos ser mejores personas y buscamos alcanzar esa santidad que, que Dios nos pide. Así que vamos para adelante buscando del Señor a no decaer, a no sentirte menos que nadie, ni, ni ser hipócrita por reconocer que, que sos pecador, porque el Señor sabe que todos pecamos. Eh, si no, estaríamos diciendo que el Señor es un mentiroso, ¿no? Así que bueno, busquemos del Señor que Él está para perdonarnos, para librarnos, para fortalecernos, para transformarnos y para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. ¿No es así, hermana? Es así mismo, así como también decía la, eh, la alabanza, ¿no? Eh, que vino a buscar lo que se había perdido. Exacto. ¿Y quiénes son aquellas personas que estamos perdidas? Tomo, somos todos nosotros, que le, en algún momento quizás no, no queríamos entender, no queríamos oír y le dimos la espalda a Dios. ¿no? Todos en algún momento pasamos momentos difíciles, momentos donde endurecimos nuestro corazón y le estoy hablando también a aquellas personas que quizás han perdido un ser querido, han, per, han perdido a un, a un familiar cercano, aquella persona que quizás te marcaba el camino y te sientes eh, desorientado, ¿no? Te sientes eh, sin rumbo, te sientes como muchos dicen, ¿no? Se me fue tal persona y se me fue la vida. Pero en esta tarde el Espíritu Santo de Dios también quiere rescatar eh, eh, de, de ti, quiere devolverte, quiere sanar sobre Amén. todo. Esas heridas, las heridas del alma, esas heridas que no te dejan ver la luz de la palabra de Dios. Tú que como decías la hermana Silvia, quizás estás escuchando por la primera vez y no entiendes mucho de esto quiero decirte que te estamos presentando a un Jesús, a un Jesús vivo a un Jesús que no está clavado en un madero, este Jesús que resucitó al tercer día también quiero contarte que Dios está en todo lugar 
pero Él no se manifiesta en todo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el Espíritu de Dios para hacernos eh, a nosotros conocerlo se manifiesta, se hace sentir. Entonces tú tienes que buscar un lugar a una persona que esté lleno de este Espíritu Santo y por medio de esta persona tú puedas recibir el milagro de Dios Para Amén. Dios no hay nada imposible Dios es el mismo de ayer, de hoy Y por todos los siglos Él no ha cambiado Por más que los siglos pasen Los años pasen, los meses Pero Él no cambia Las modas van a cambiar El ser humano cambia La ciencia aumenta Tenemos la tecnología hoy día Que nos permite estar comunicados A larga, a larga distancia Pero el, este Dios no ha cambiado Él sigue firme Él sigue fiel él a su palabra y lo que él estableció nada lo va a cambiar él dijo en su palabra que iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda aquella persona que quisiera y bueno, esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy así que amada audiencia, toma un lápiz y un papel, nosotros pertenecemos a la iglesia Pentecostal con pasión de Jesús que se encuentra bajo la responsabilidad del pastor Juan Tevez y nuestros días de reunión son los días sábados a partir de las 14.30 horas, usted que tiene la posibilidad de acercarse lo estará haciendo a partir de las 14.30 horas la dirección es eh, Nietzsche al 144 usted que eh, vive cerca de ahí de Armesti o de Avenida Lynch estamos a dos cuadras de, de Lynch y a dos cuadras de Armesti así que usted va a venir va a participar juntamente con nosotros va a traer su necesidad a la presencia de nuestro Dios y usted va a ver cómo la mano del Señor se hará presente, cómo el Espíritu de Dios se moverá no solo en tu vida sino también en tu economía en tu finanza, el Señor va a destrabar todo aquello que está trabado, cuántas personas hay que se encuentran escuchando quizás y tienen cosas trabadas, ¿no? Tienen proyectos que no, no pueden, no lo pueden realizar o tienen sueños que piensan que son inalcanzables. Bueno, en esta tarde quiero invitarte a que tú conozcas a este Dios, a este Dios todopoderoso, aquel Dios que creó los cielos, la tierra, el universo. Para Él no hay nada que sea imposible. Es solamente tener fe, creer en este Dios, acercarse y tú verás la gloria de Dios. Así que, amada audiencia, en esta tarde vamos a repetir, hermana, Silvia, nuestras vías de comunicación si la tienes Amén. a mano ahí bueno, te pasamos las vías de comunicaciones te repetimos, somos del programa Impacto de Fuente de Vida del Ministerio de Compasión de, de Jesús el pastor a cabeza del, de nuestro ministerio es el pastor Juan Tevez que se encuentra en la provincia de Santiago del Estero en la obra del Señor y bueno, te pasamos la las vías de comunicación por Facebook FM Rema Rema 94.9 por Instagram FM guión bajo Rema por la app Suena Live se escribe L I B corta E Live FM Rema y si no a los siguientes teléfonos el 11 3483 4071 Te repito 11 34 83 4071 o al 11 37 78 81 809 Te repito 11 37 78 1809 Desde ya te esperamos eh, tus mensajitos o si querés pedir un, algún pedido de oración eh, al final estaremos orando por la por la necesidad, ¿no? por la petición del corazón de cada uno de ustedes para que el Señor ponga su mano poderosa y se mueva a favor de cada una de las necesidades de, de sus oyentes como, como dice el Señor clama a mí y yo te responderé y sabemos que realmente eh, podemos dar testimonio de, de que el Señor responde al clamor de cada uno de nosotros. Así que bueno, como decíamos antes, no pierdas la fe. El Señor no hace acepción de personas. Eh, todos somos merecedores de, de la ayuda del Señor. Eh, lo recibimos por gracia, ¿no? Él nos da 
y nos concede cosas que no las merecemos, pero bueno, por su gran amor y por su misericordia, eh, Él nos muestra que Él siempre está atento a nuestro clamor, atento a nuestra necesidad, pero siempre tenemos que confiar en Él y, y declararle a Él por nuestra boca lo que necesitamos, a pesar de que el Señor ya lo sabe. Antes de que se lo pidamos lo sabe, pero necesita que nosotros mismos lo declaremos por nuestra boca, ¿no? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es el problema por el que estamos atravesando? ¿Cuál es la necesidad de que el Señor nos libre, ¿no? Si de malos pensamientos y de vicios y de malos hábitos. Eh, solo el Señor tiene el poder para liberarnos y para sanarnos, para fortalecernos. Así que bueno, no, no perder la fe nunca, no importa, ya te digo, cierra los oídos a las personas que negativamente te quieran apartar o decir que no sos merecedor de, de la bendición que Dios tiene. Porque Él nos quiere bendecir a todos, Él quiere que todos seamos salvos, que ningún alma se pierda. Y mientras estamos vivos Dios nos da la oportunidad ¿no? de conocerlo y de saber cuál es, cuál es su voluntad para que le podamos obedecer y... y y poner manos a, a la obra, ¿no? Según lo que Él desea. Así que vamos a no bajar los brazos, que hay solución para todo. Y, y Dios está ahí peleando nuestras batallas. Que no es contra nuestras fuerzas, sino que es con el Espíritu del Señor. Que Él nos da la victoria. Hermana. Es así mismo, eh, amada audiencia, hermana Silvia. Es simplemente, ¿por qué no decir probar, no? Hay mucha gente que ha ido a muchos lugares buscando solución, quizás han gastado dinero. O me atrevo a decir también que se sienten defraudados porque piensan que, que todas las iglesias son lo mismo. ¿Qué es lo que deben pensar? ¿no? ¿Qué es lo que no hace diferente? ¿Por Exacto. qué tendríamos que, que, tendrían que creer en la palabra que estamos diciendo? Bueno, no tienes que creer en nosotros. ¿Por qué? Porque quien te ha fallado a ti seguramente es el hombre, no ah, fue bien. Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra, mida, nuestra mirada directamente en, 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 en el cielo, en lo alto, allí donde está nuestro Señor Jesucristo, es Él quien guía nuestros pasos, es quien eh, Él nos lleva a nosotros a los lugares donde verdaderamente el poder de Dios se hará presente. Entonces, tú que estás del otro lado y has golpeado muchas puertas, has buscado tantos lugares y te sientes decepcionado porque te han sacado todo el dinero, bueno, quiero decirte que en esta tarde el Espíritu Santo de Dios, Él no te va a cobrar nada y su presencia es real, así como el aire que respiramos. Nosotros estamos hablando de este Dios porque sabemos, Él se ha manifestado en nuestra vida, hemos recibido sanidades, liberaciones, muchas bendiciones de parte de Dios, por eso hoy en esta tarde... Nosotros estamos compartiendo las bendiciones que Dios ha hecho eh, en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice, de gracia recibiste, dadlo de gracia. Esto quiere decir que el Señor Jesús, cuando sanó nuestra vida, cuando restauró nuestra confianza en Él, no nos cobró nada. Entonces nosotros, por amor a nuestro Dios, venimos a este lugar, venimos a esta emisora y queremos compartir con todos ustedes las maravillas, las obras que el Espíritu de Dios ha hecho. Y queremos también compartir para que tú también puedas estar recibiendo las bendiciones de parte de Dios. Que no te quedes tan solo escuchando, pensando si será verdad, si será mentira. Simplemente te animamos a que tú te acerques eh, en algún sábado. En algún sábado donde tú tienes la oportunidad, anda cerca de ahí. de Puedes ir, está cerca de Avenida Lynch. Bueno, tú te vas a acercar y tú mismo comprobarás el poder de Dios. Tú vas a venir, vas a, como decía la hermana Silvia, vas a hablar solamente con Dios y tú vas a ver cómo el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, te entregará tu bendición. Tú que tienes un familiar quizás que se encuentra en el hospital, quiero decirte que el Señor Jesucristo, como decía la primer, eh, la alabanza, ¿no? Que Él ha traído, Él ha venido a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres, libres de toda enfermedad, de toda necesidad de toda angustia, de todo aquello que no te deja avanzar. Hay personas quizás del otro lado que no pueden dormir, hay personas que están tan agobiadas, tan cansadas, 
que ya no saben qué más hacer. Incluso me atrevería a decir que hay personas que están escuchando y han pensado en quitarse la vida. Bueno, hoy el Señor Jesucristo ha traído esta palabra, ha permitido que tú estés sintonizando FM Rema 94.9, sea por vía de la aplicación, sea por Facebook, sea por incluso por la radio. No es casualidad, no, sino que el Señor Jesucristo está golpeando la puerta de tu corazón para que tú puedas entender y comprender que en la presencia del Señor hay paz, Amén. en la presencia de Dios hay libertad en la presencia de Dios tenemos el consuelo que quizás eh, en los vicios no puedes encontrar o en los amigos tú que quizás te la pasas todo el día lejos de tu familia porque te sientes agobiado te sientes presionado, te sientes eh, no sé, inseguro quizás bueno, el Señor Jesucristo quiere romper toda esa cadena, quiere romper toda esa maldición y quiere darte la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios, y esa paz que el mundo no la da. Exactamente. En Jesucristo nosotros tenemos paz, tenemos alegría, vemos las cosas de otra manera. El Señor nos ayuda a enfrentar los problemas, nos ayuda a enfrentar las situaciones. Cuando estamos tristes sentimos el consuelo del Señor, sentimos el abrazo del Señor. El Señor no ha cambiado, Él no ha menguado, Él está ahí presto para... para para llenarnos de su presencia, para que podamos conocer este mundo sobrenatural. Eh, así que, amada audiencia, queremos saludar a nuestra hermana Jessica, que también se está, Amén. Bendiciones, está conectada, Jessica. y a Dayana Tevez también. Amén. Un saludo Bendiciones grande. para la hermana. Muchas gracias por, por estar del otro lado. Por acompañarnos. Así que, bueno, vamos a ir a una alabanza, si nuestro hermano operador está preparado. y por estar escuchándonos y te deseamos de todo corazón que sea de bendición para tu vida se nos perdió el hermano Facundo
Bueno, amada audiencia, hemos escuchado otra alabanza que está confirmando ¿no? lo que te estábamos hablando recién y estaba hablando la hermana Paola. Perdón. Eh, sobre la libertad, ¿no? Sí, sobre saber realmente en la iglesia que estás, si estás en el lugar correcto. Realmente con el Señor hay, hay libertad. Él es el que tiene el poder sobre todo, sobre todos los espíritus, es el que creó todo y tiene la libertad para hacernos libres de, del peor mal hábito que tengamos, de la peor costumbre, de perdonar el peor pecado que tengamos y como te dije antes, siempre yendo a los pies del Señor, ¿no? declarándole realmente cuál es nuestro problema, nuestra debilidad y qué es lo que no podemos con nuestras propias fuerzas. Y vuelvo a repetir que el Señor no hace excepción de personas. El Señor nunca buscó personas sabias ni casi perfectas para usar, para, para Él transmitir algún mensaje a su pueblo o para dar una profecía o alguna palabra en especial. Siempre, por el contrario, usó a personas que, que eran desechadas generalmente por los demás, que eran subestimadas, que eran tenidas, tenidas en... No eran tenidas en cuenta, eran tenidos como nada Y sin embargo el Señor los levantó grandemente Así te puede levantar a, a ti, me puede levantar a mí No puede levantar a cualquiera Todos somos dignos de, de que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros y, y Él lo que le interesa es el corazón El corazón dispuesto a querer renunciar a las cosas que hacemos mal A permitirle a Él que obre en nuestras vidas ¿no? y que nos ayude a cambiar lo que estamos haciendo mal A que Él nos guíe Para agradarle a Él Para agradecerle a Él Para agradecer al Señor Jesús El sacrificio que hizo por nosotros En la cruz, ¿no? Por cada gota que derramó en la cruz Por cada azote que recibió por nosotros Así que siempre ahorrando Y glorificando al Señor No bajando los brazos No creyéndote que no sos nada Ni que no sos digno de recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él nos ama, nos ama como somos, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros pecados. Él sabe que hoy le pediste perdón y que mañana o dentro de un rato eh, fallamos de vuelta. Eh, él lo sabe, sabe que la carne es débil, eh, que no es fácil luchar contra la carne, pero el Señor nos da las fuerzas y nos da las herramientas y como te decimos más de una vez con la hermana Paola, aunque sea de última, eh, busca, busca del Señor que el Señor te sorprende, el obra de maneras misteriosas. Te, te da soluciones que a veces uno mismo no lo puede creer porque por más que las pensemos y pensemos qué solución le podemos dar al problema que estamos atravesando, no se nos ocurre nada, pero cuando aparece la solución nos damos cuenta que ahí estuvo la mano de Dios, ¿no? Porque no se nos hubiese ocurrido nunca Todo lo que pasó Y la gente que, que ha tenido que tocar el Señor Para poder darnos la solución a, a nuestro problema Es como decimos Si pones el, todo en manos de Dios Vas a ver la mano de Dios En todo En todo lo que necesites Y en todo lo que pidas Y realmente no lo dudes eh, Como te decía anteriormente La hermana Paola Por lo menos Date la posibilidad de, de probar De probar y te vas, a, te vas a sorprender Porque te vuelvo a repetir Todos somos dignos De recibir esa bendición De recibir la, la sanidad que el Señor tiene para nosotros Sea sanidad física, sea sanidad de corazón, de alma Sea limpiar nuestros malos pensamientos Y Él nos, nos va forjando ¿no? a su complacencia como dice la palabra, somos barros en sus manos y es el, él es nuestro alfarero. Y nos va moldeando y, y nos va rompiendo, como quien diría, y nos vuelve a armar hasta conseguir realmente ese vaso de honra que él quiere que seamos cada uno de nosotros. Y sobre todo que si vas a otros lugares a buscar una solución, a veces tenés que acudir sí o sí a la medicina, a, a psicólogos o a centros de rehabilitación o abogados para según el problema que cada uno tenga pero tenemos un Dios todopoderoso 
que Él realmente todo lo puede. Él es, el, él es nuestro sanador, todo está escrito y basado en la palabra. Él es quien sana nuestras dolencias, Él es nuestro juez. Él es quien nos restaura, quien nos fortalece, quien nos transforma. Y lo más importante, eh, es gratis. No es que tenés que, que abonar como tendrías que abonar una consulta a un médico o a, o a un abogado o, o a cualquier otro lugar donde acudas para buscar esa solución. Eh, el Señor nos da solo de amor y como el Señor nos dice lo que recibimos de gracia, de gracia damos. Y bueno, Dios tenga misericordia de los que lucran con la palabra. Eh, así lo ha llamado el Señor Jesús, ¿no? Cuando llegó a la iglesia y estaban los puestos de vendiendo palomas, ¿no? Y corderos y todo para sacrificio, que el Señor Jesús, cuando quería, tenía su bien, su carácter y justo, eh, revolvió todo y dijo, no hagan una cueva de ladrones, lo que es la casa de oración de mi padre. Así que bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y vuelvo a repetir, el que lucra con la palabra del Señor, Dios tenga misericordia y, y haga que se vuelva, que se vuelva a los caminos del Señor que no son justamente esos, ¿no, hermana? Por supuesto, sí. Lejos esté de nosotros el lucrar Amén. con el Evangelio. Amén. Nosotros, dice la palabra de Dios que hay un ángel continuamente escribiendo nuestros actos, nuestras palabras. Entonces nosotros en algún día vamos a presentarnos delante de Dios y le vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Dios. Y no es que nosotros nos decidimos un día, dijimos con la hermana Silvia, no tenemos nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitar al hermano Facundo y vamos a hacer un programa de radio. No, nosotros vinimos acá a trabajar para el Señor, Amén. para hablar de la palabra del Señor y compartir con todos aquellos que tienen necesidad. Porque hay personas, hermana Silvia, que se están comunicando, que verdaderamente sienten el toque de Dios. Amén. Están pidiendo oración eh, por, por depresión, por angustia. Entonces, nosotros somos instrumentos solamente en las manos del Señor. Nosotros compartimos con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Nosotros queremos que también ustedes puedan ser libres de aquella angustia, de aquella ansiedad, de aquella depresión. Entonces, qué mejor que presentar a este Cristo, ¿no? Porque nosotras también somos personas que quizás cada una tiene, eh, tiene una experiencia distinta con el Señor Exacto. pero eh, también estuvimos en situaciones límites también estuvimos en situaciones de tristeza de depresión, de angustia, de soledad también tuvimos pérdidas en nuestra vida pero también sabemos que quien nos sacó a nosotros de todo eso fue nuestro Señor Amén. Jesucristo por lo tanto somos personas que conocemos, que tenemos experiencia con el poder de Dios y lo queremos compartir con todos aquellos que creen, ¿no? porque esta palabra no es para cualquiera, no, simplemente son para aquellas personas que verdaderamente tienen un corazón dispuesto a prestar atención, a escuchar y a recibir la palabra del Señor, también vamos a saludar a hermana Silvia, nuestra hermana Anaí que Amén. también se estuvo comunicando con nosotros, a César Federico Yatusis, a Marcela Guzmán, Amén. a Raúl Sánchez y a Luciano Ponce. Amén. Dios a nos todos bendiga. ellos, gracias por estar del otro lado, muchas gracias por dejar su mensajito, ya están todos anotados. Minutos antes de culminar este programa estaremos haciendo una oración y ustedes verán cómo la mano del Señor se hará presente en la vida de todas aquellas personas que verdaderamente tienen un corazón predispuesto a oír la palabra del Señor. También tenemos aquí un mensajito que dice, bendiciones. Es muy cierto lo que dicen las hermanas, que Dios nos mandó a llevar su palabra por todo el mundo. Está lindo el programa. Así que esto lo dice Grace Maidana. Bueno, muchas gracias Grey Maidana Ahí estaremos anotando también su pedido de oración Amén Así que vemos hermana que tenemos el apoyo de, de otros siervos de Amén, Dios Amén, gloria ¿cierto? a Dios 
que, que también respaldan lo que nosotros estamos hablando, que no es locura nuestra, sino que lo que nosotros venimos a hacer es compartir con la audiencia palabra de Dios, palabra de salvación, palabra para aquella persona que está pasando por un momento límite, un momento de angustia, de depresión, que hoy en día muchas personas ya se encuentran al borde del colapso emocional, muchas personas se encuentran quizás ya en desespero, ¿no? Ah por la situación del país, por la situación del mundo, pero en esta tarde nosotros queremos compartir el mensaje de salvación, esta oportunidad que nuestro Dios nos está dando a través de estas ondas radiales, el Señor Jesucristo ha permitido un sábado más donde podemos estar hablando de la palabra de Dios, trayendo este mensaje de esperanza, trayendo este mensaje para todas aquellas personas que tienen una necesidad sea cual sea tu necesidad tú puedes levantar tu mirada al cielo y tú vas a ver que el cielo no tiene principio y no tiene final así es el poder de Dios amada audiencia cuando nosotros podemos ver hacer un momento no es cierto y podemos mirar allí en el cielo no no vamos a darnos cuenta de la magnitud que tiene el poder de Dios quizás no lo llegamos a comprender en su totalidad pero por lo menos vamos a tener un panorama de lo que nosotros estamos hablando entonces si tan solo un pedacito de ese cielo no Amén. representado en el poder de Dios tocara nuestra vida cuán grandes cosas puede llegar a ser entonces amada audiencia con fe con certeza y con seguridad te estoy diciendo te estamos diciendo las dos que este poder de Dios es real este Dios existe que nosotros no estamos jugando con la fe de nadie al contrario Amén. Queremos traerle la esperanza, queremos traerle una palabra de aliento, ¿no? Porque también nosotras fuimos personas que en algún momento, como dije antes, quisimos, incluso yo personalmente, he querido quitar mi vida. Por eso quiero compartir con aquella persona que está del otro lado y, y está en depresión, está en ansiedad, está con problemas de... En fin, con infinidad de problemas, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos que lo mejor es quitarnos la vida. Pero bueno, para que no llegues a, a esa determinación está nuestro Señor Jesús para traernos vida y vida en abundancia. Exactamente. Bueno, acá nos está diciendo nuestro hermano Facundo que hay seis personas conectadas y Amén, que cada una de ellas si en lo posible puedan compartir en su Facebook también para que más personas ¿no? puedan recibir la palabra de Dios. Nosotros todos vamos a hacer nuestra parte. Amén. Cada uno compartiendo hace su parte. Quizá usted tiene amigos que se encuentran en tristeza, en depresión. Y bueno, usted va a ser el canal de bendición para que esas personas también puedan recibir la bendición de Dios. Así que sabemos que el obral de Dios a veces no lo entendemos. Pero bueno, hoy en día la tecnología nos permite esto transmitir el mensaje de Dios a personas que amén que los necesitan que los necesitan es como estábamos hablando que Dios siempre usa personas no para llevar un mensaje una bendición para darte paz en tu corazón para sacarte de la angustia de la depresión eh, por eso mismo te pedimos que compartas a lo mejor vos no tenés la palabra o no sabés cómo ayudar a esa persona que que sentís cariño, o sea un familiar, un, un amigo, un amigo, un compañero de trabajo, compañera de trabajo, no sabes cómo, cómo hacer para sacarla de esa depresión, eh, compartí que por algo Dios nos usa de distintas maneras, Dios te puede estar usando a ti ahora para que lleves la bendición y la paz que necesita esa persona, ¿no? y para aumento de, de su fe. Así que sí, como dijimos con la hermana, estamos en la obra del Señor, no somos santas, no somos perfectas, sí somos temerosas de Dios, sí sabemos que en un día tenemos que enfrentarnos al Señor y que nos va a pedir y nos va a que rindamos cuentas de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho o lo que hemos hecho mal. Así que bueno, por eso pedimos también, como repetimos antes, por los hermanos que, que han desviado su camino o que han alivianado la palabra quizás para llenar iglesias, eh, no sé si para tener más diezmos, más ofrendas o para ganarse ellos mismos la, la gloria que es del Señor. Seguramente son siervos de Dios que, que han perdido el temor de Dios, que han sido influenciados quizás por el justamente por el maligno que es el que está gobernando el mundo. Eh, pedimos, pedimos por ellos que el Señor los, los llame 
arrepentimiento, que vuelvan al redil, que enderecen sus pasos, ¿no? Hay que ser temerosos del Señor. No, no es fácil el camino, como hablamos con la hermana, eh, todos hemos pasado pruebas, no es un camino de color de rosa, pero después entendemos el por qué, ¿no? Pasamos muchas situaciones, muchas luchas, muchos desiertos, pero todo sirve para que el día de mañana podamos entender a otra persona que está pasando por eso, ¿no? Porque es fácil a veces opinar de afuera cuando nada de eso te, te ha pasado, pero bueno, hemos pasado de todo y, y le damos gracias al Señor por eso, porque gracias, gracias que lo pudimos pasar de su mano. Eh, Gracias que hemos podido tener la victoria Gracias que hoy te podemos entender eh, A ti Al que está pasando por una depresión El que está pasando por injusticias El que está pasando por desesperación Te podemos dar fe Y testimonio de que realmente De la mano de Dios Se sale eh, Primero no tener vergüenza De sentirse deprimido De sentirse agobiado De sentir que uno está, no tiene solución De de nada de lo que le está pasando porque vivimos en un mundo como te repito y te dije anteriormente gobernado por el maligno y es lo que él busca no agobiarnos y, y ver nada más que, que estamos rodeados de problemas, de injusticia de corrupción que también es cierto pero nosotros tenemos una solución muy grande que, que es el Señor ¿no? Como dijo el Señor Jesús, tener fe que yo he vencido al mundo, nosotros también lo podemos vencer con la ayuda de Él. Y no decaer, no decaer. Los, los hombres más grandes, casi todos los que ha usado el Señor, han tenido sus debilidades y, y sus caídas, y sin embargo el Señor los usó y los levantó grandemente. Así que no sentirte mal porque te sentís agobiado, porque te sentís que no encontrás soluciones, eh, no sentirte humillado ni, ni encima rodearte de personas de, de que te quieran ver realmente caído y que no, que no vas a tener la solución confía, realmente confía en, en el Dios que te estamos diciendo que es el Dios vivo y verdadero Él sigue haciendo maravillas, prodigios y milagros siempre está dispuesto a escucharnos y y a mimarnos y darnos un abrazo y decir acá estoy y no importa si caíste y no importa la situación que estás eh, yo todo lo puedo el Señor nos dice en su palabra no habrá algo imposible para mí para el Señor nada es imposible así que eh, levántense en fe que el Señor los va a sacar de esa depresión que el Señor va a sanar esa, esas dolencias porque el Señor no cambia te vuelvo a repetir, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Eh, te puede sorprender con el milagro, quizás no sea hoy. Los tiempos son de Dios, pero sabemos que Él siempre está en control y que nunca, nunca llega tarde. Así que bueno, agárrense de la mano del Señor. Eh, no hace falta que le confiesen a nadie si están pasando por un mal momento, una tristeza, una depresión. Eh, el problema que estén pasando doblar rodillas en tu dormitorio a solas con Dios eh, orar es eso, es hablar con Dios como si hablaras con un amigo y confíale a Él realmente lo, lo que sentís cuáles son tus debilidades qué es lo que te está agobiando qué es lo que te está angustiando y, y te vas a sorprender no te vuelvo a repetir no hace falta que confíes y le digas a, a cualquier persona, un vecino, una amiga, un amigo, un pastor, eh, confesar tu pecado o el mal que has hecho o en lo que has caído, no hace falta porque Dios, Dios mismo lo dice en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? El hombre siempre falla, siempre fallamos. Así que, pero Dios no. Dios está dispuesto siempre a inclinar su oído y a recibirte, no importa las veces que caigas, él va a tirar su mano y te... Y te va a levantar siempre que busques, que busques de Él, ¿no? Y que le demuestres que estás confiando en Él y que tenés fe en Él y que crees realmente en Él, en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo. Y realmente, como te dije antes, Dios obra de maneras misteriosas y, y te va a sorprender. 
no tenemos duda del Dios que predicamos. Hermana, no sé cómo seguimos. Alabanza, alabanza, sí. Alabanza. Aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrí que me ibas a ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volve Al camino donde un día caminé Dios háblame Preocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí si notas algo así, no me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Hazme entender que no estoy bien Háblame, no me dejes contigo Saber que yo estoy mal Háblame, por favor 
si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame Bueno, amada audiencia, hemos escuchado otra alabanza eh, donde Dios justamente está escuchando ¿no? a, un, a un adorador que está pidiendo que, que el Señor lo corrija, que le haga ver si él está mal, si está caminando por sus propias fuerzas. ¿no? Un tema que justo hoy tocábamos con el hermano Facundo. A veces no esperamos la dirección de Dios, no consultamos con el Señor... Y vamos con nuestras propias fuerzas y seguramente no nos va a ir bien. Eh, te repito lo mismo que hablábamos antes. Eh, no hay uno solo perfecto, no hay uno solo santo. Todos han tenido debilidades desde los, desde los discípulos, desde Moisés, Noé. Todos en algún momento eh, han caído. Se han confundido, se han equivocado, pero Dios, Dios los perdonó, eh, los restauró y los siguió usando. Así que, como decíamos antes, no, a veces nos equivocamos porque vamos con nuestras propias fuerzas y no consultamos con el Señor ¿no? lo que deberíamos hacer, si, si es su voluntad o no es su voluntad. Pero bueno, repito, no somos perfectos. Eh, Elías mismo, ¿no? no tuvo, tuvo sus debilidades y le pidió hasta a Dios que le quite la vida. Se fue a una cueva porque una mujer, eh, porque Jezabel lo había, le había dicho que le iba a matar por haber matado a sus profetas, los Baales. Y bueno, el Señor le envió su ángel, ¿no? Para, para fortalecerlo y para que coma y, y para que tome fuerzas y para que siga, siga su camino. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Eh, sabe realmente cuando, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando estamos débiles, ahí está Él, ¿no? Para, para forzarnos, para guiarnos, para ayudarnos a seguir, para que podamos pelear todos los días la buena batalla ¿no? que tenemos por delante. Y te repetimos ande, ande, lo que dijimos antes, no, no es fácil, no es fácil para, para los que estamos en el camino del Señor y mucho menos para los que no están en el camino del Señor. Eh, nosotros tenemos esa ventaja, esa bendición de saber que tenemos al Todopoderoso que, que todo lo puede y, y que nos ayuda ¿no? a pasar las guerras, a pasar los desiertos. Y siempre confesar, como escuchábamos en esta alabanza, ¿no? que el Señor nos haga ver si no estamos yendo por el buen camino, si nos estamos apartando, si estamos haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas y, y haciendo lo que no es la voluntad de, del Señor. Que el Señor nos corrija, ¿no? que no nos permita 
que nos desviemos, ¿no? que no permita que, que nos perdamos en el camino, sobre todo que perdamos la, la salvación por la que estamos luchando día a día. Así que bueno, confiando en el Señor, no bajen los brazos, volvemos a repetir, no hay ninguno perfecto, ninguno santo, eh, al contrario, estamos todos buscando de cada día ser mejor, eh, confiando en el Señor, entregándonos al Señor, a la voluntad de Él, para que Él haga en nuestras vidas lo que Él realmente quiere de cada uno de nosotros, ¿no? que nos vaya moldeando, que nos vaya purificando nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra manera de hablar, que purifique nuestros corazones, ¿no? que saque toda raíz de, de amargura, que sane nuestras heridas para para que el Señor pueda sembrar su buena semilla ¿no? y para que podamos dar el fruto al ciento por uno y disfrutar de la paz que Él nos da, del gozo que el Señor nos da, de la victoria y de todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eh, volvemos a repetir, eh, todo es gratis, todo lo es por gracia que recibimos del Señor pero a lo sumo tendremos que supuestamente, entre comillas, pagar pasando los desiertos donde el Señor nos prueba eh, nuestra paciencia, donde el Señor prueba la fe, donde nos va preparando ¿no? para, para el día de mañana entender a otro hermano, a otro hermano que esté pasando por el mismo desierto, por las mismas luchas, eh, porque si uno no los pasa es muy difícil de entender. Bueno, hermanos, te... Te pedimos por favor a la armada audiencia eh, si pueden compartir la palabra, ¿no? Una vez más te lo pedimos porque a lo mejor Dios está usando tu vida para que seas de bendición para otra persona, ¿no? Que esté angustiada, que esté deprimida, que, que esté pasando, luchando contra alguna enfermedad. Eh, que todos los diagnósticos que tengan sean negativos, que no les den muchas esperanzas, pues... Te pedimos que te aferres al Señor, que, que Él puede hacer posible lo que es imposible, que Él puede revertir esos diagnósticos negativos en positivo, que Él tiene poder sobre todo. Él es el que creó todo, inclusive la ciencia. Y, y bueno, una prueba de ellos es que a veces los médicos cuando ya no tienen nada que más nada que hacer, ni tratamiento con qué combatir esa enfermedad, ¿Qué te dicen? Que te dejan en las manos de Dios. Bueno, que Dios los bendiga porque te dejan en las mejores manos, en las manos de, del que todo hace posible lo que para nosotros es imposible. Él es el que creó todo. Él sabe cómo hacer con cada uno de nosotros y, y nos conoce, nos conoce, conoce nuestro corazón, conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero... Eh, el Señor quiere que nosotros declaremos por su boca lo que necesitamos y clamarle por, por su ayuda ¿no? porque de Él es toda la gloria de Él es toda la honra Él es el que tiene el poder y la autoridad y nosotros somos instrumentos de, de Él tenemos la bendición de ser instrumentos de Él de interceder por, por las personas y por el pueblo que está ansioso ¿no? y tiene hambre del Señor y de que del que el Señor obre sobre la necesidad de cada uno de ellos eh, somos solo eso pero sin Dios no somos nada así que bueno amada audiencia te invitamos a, a que compartas para que seas de bendición a otra persona y estés levantando el Señor esté levantando el ánimo de aquella persona que se encuentre deprimida que aumente la fe de esa persona que está luchando contra alguna enfermedad que sabe que la última palabra la tiene el Señor y que Él todo lo puede. Así que bueno, compartan, compartan todo lo que puedan para, para que salpiquemos la bendición que recibimos del Señor y que otros sean bendecidos y podamos lograr que el Señor saque del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la desesperación a muchos, a muchos de los que están escuchando y si no es el caso de ninguno de ustedes, gloria a Dios que nos estén pasando por ninguna de esas situaciones hermana así es hermana Silvia amada audiencia teníamos las palabras estas palabras de, 
que provienen del mismo corazón de Dios para todas aquellas personas que están sintonizando esta emisora FM Rema 94.9. Te vamos a repetir nuevamente las vías de comunicación para que tú puedas estar dejando tu mensajito y te puedas, un, te puedas unir también a todas estas personas que han dejado su pedido de oración sí, ya hubo muchas personas que se comunicaron con nosotros, nos dejaron sus pedidos y minutos antes de finalizar este programa vamos a estar clamando a nuestro Dios la palabra del Señor nos dice clama a mí que yo te responderé por lo tanto vamos a hacer eso mismo que hizo el profeta Jeremías Dios le habló al profeta diciendo, aún en tu adversidad aún en medio de tu prueba clámame a mí, ¿qué es clamar? es hablar con Dios, es orar, es pedir, es hablar con nuestro Padre Celestial porque quiero contarte, amada audiencia que la oración es lo que el Señor Jesús nos dejó a nosotros como medio de comunicación para acercarnos a nuestro Dios. Y por medio de la oración nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial y le planteamos nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles y Él automáticamente comienza a obrar, comienza a descender con su poder y nos escucha, ¿no? Porque la Biblia dice que los oídos del Señor no, no se han cerrado. Así que, amada audiencia, vamos a compartirte porque quiero contarte también una, una información que, que he encontrado que también es una parte de, de... es una manera de conocer aún más el poder de Dios, ¿no? Amén. Así que las vías de comunicación son el 11... 34 83 40 71 11 34 83 40 71 en este número usted simplemente va a dejar su mensaje de texto o mensaje de audio porque no se puede recibir llamada pero también puede estar dejando su pedido de oración y lo estaremos anotando aquí en nuestro cuaderno si no tú tienes el 11 37 78-18-09-11-37-78-1809, que este es el teléfono de la radio donde usted se va a estar comunicando. O, y somos eh, también, perdón, tenemos el Facebook FM Rema Rema. Ahí usted que nos está viendo, como decía la hermana, también puede estar compartiendo para que más personas puedan estar conociendo la palabra de Dios, donde más personas se puedan estar sumando a esta emisora. Y conocer más del poder de Dios, ¿no? También nos puedes buscar en Instagram, en fm-rema94.9 eh, O si no, en, en YouTube, ¿no es cierto? En el canal de YouTube Ah, ahí teníamos FM en YouTube también nos puede buscar como FM 94.9 Rema y también se puede estar eh, suscribiendo para que también YouTube pueda ver que es, es, su contenido es, es de, de bendición y pueda estar permitiendo que se puedan estar subiendo más contenido así que amada audiencia somos de la iglesia pentecostal con pasión de Jesús nuestras vías de comunica eh, nuestras días de reunión perdón son los días sábados a partir de las 14.30 horas y la dirección de la iglesia se encuentra ubicada en la calle Nieche al 144 a dos cuadras de avenida Lynch y a dos cuadras de avenida Armesti usted va a estar acercándose y va a estar recibiendo la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo y bueno, esta, esta información que quiero compartir con todos ustedes, hermana Silvia también, Amén. Eh, se trata de una piedra, de una roca que, de, que tiene vida, que ah. crece, que se, que se reproduce también. ¿Y cómo se puede producir esto? Por causa del poder de Dios. Gloria Porque Dios. los científicos tampoco se pueden explicar y la estudian y la, la miran y la van observando y todavía no tienen nada definido de cómo estas piedras crecen. Usted que quizás no me cree, eh, lo puede googlear, ¿no es cierto? Va a poner piedra que crece y ahí va a tener toda la información. Estas piedras se encuentran en un pequeño pueblo ahí de Rumania ¿No? Y lo curioso que están estas piedras crecen, hermana Silvia, eh, Qué bárbaro, no sobre, me había nada. Sobre, sobre cerca del agua, digamos. O sea que vemos que el agua es el que la fortalece, las que la fortalece, las que les da como vida, más claro. Que... Por eso Jesús cuando dijo en su palabra, él dijo que él era la, eh, 
el río de agua viva, ¿no es cierto? Entonces, imagínese usted, amada audiencia, una roca, una piedra, que es un factor que no, que no vive, que no crece, que no se reproduce. Podemos encontrar que verdaderamente sí hay una en algún rincón del mundo, hay una piedra que crece, que se reproduce. Entonces podemos ver que la manifestación de Dios aún en la naturaleza se hace visible. Nuestro Dios se hace visible por medio de la naturaleza también, por medio de, de, de los vientos, de la lluvia. Podemos ver ahí la magnificencia de nuestro Dios. Podemos ver... 